இப்போ சோமாசா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து மாவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்து பூர்ணம் ரெடி பண்ணலாம் இந்த மாவு பிசையிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவை எதுக்காக சேர்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்ம பூரிக்கெலாம் வந்து சப்பா சப்பாத்தி மாவோட கோதுமை மாவோட இந்த ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா பூரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா உப்பெல்லாம் இருக்கும் அதுக்காக இது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் உப்பு இப்போ இதை வந்து மாவு பிசைஞ்சிடலாம் மாவு ரவை உப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு கலந்துட்டு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சிடலாம் இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருந்தது அப்படின்னா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு கிளாத் வச்சு மூடி வச்சுருவோம் இப்போ பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பூர்ணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப்பு பொட்டுக்கடலை முக்கால் கப்பு சர்க்கரை அதில் ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இது வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக நான் வந்து திராட்சை எடுத்திருக்கேன் உடர் திராட்சை இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் வதக்கிடலாம் சட்டி காஞ்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்து இந்த எண்ணெய் தேங்காவை வதக்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ அந்த தேங்காவில் இருக்கிற அந்த தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணி எல்லாமே வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலே கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா இந்த தண்ணி இந்த தேங்காவோட தண்ணி அப்படியே இருந்தது அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து தேங்காய் வந்து கெட்டு போயிடும் அதனால் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி சலசலப்பு இருக்கும் இல்லையா தேங்காயில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே வத்திருச்சு இந்த சமயத்தில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பொட்டுக்கடலை சர்க்கரை ஏலக்காய் இதை ரெண்டையும் மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை சர்க்கரை ஏலக்காய் மூணையும் சேர்த்துக்கிறேன் கலந்து விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் திராட்சை அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது இடையில் வந்து கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம வந்து பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது சோமாஸ் தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது மாவு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அந்த பூர்ணம் செய்கிற டைமில் இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவெல்லாம் கையில் வச்சு பிசைவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துப்போம் ஏன்னா சப்பாத்தி இது கோதுமைன்னா ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்காது இது மைதா மாவுங்கிறப்ப கொஞ்சம் ஜவ் மாதிரி இழுக்கும் அதனால் எப்போவுமே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பிசையணும் இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ஒரு இப்போ சப்பாத்தி கட்டையில் போட்டு நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் என்கிட்ட டிஃபன் பாக்ஸ் மூடியோ இல்லை சோமாஸோட அச்சோ எதுவுமே இல்லை அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸில் வச்சு அச்சு வச்சு எடுக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளார வந்து பூர்ணம் வச்சிடலாம் நம்ம ரெடி பண்ண பூர்ணத்தை உள்ளே வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இதில் வந்து தண்ணி தொட்டு சீல் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா மைதா மாவு அப்படின்னாவே நல்லா ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஓரங்களில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாவே போதும் பூர்ணம் வந்து வெளியே வராது இப்போது எல்லா சோமாசையும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இந்த சைடில் வந்து ஃபோக் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிசைன் வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போது என்
ஒரு கப் மைதா மாவில் இருபது சோமாஸ் வந்தது நீங்களும் எவ்வளோ வேணும்ன்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்க